നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ അഥവാ ആൾജിബ്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആൾജിബ്രൈക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഓരോ ഐഡൻറ്റിറ്റീസും ഞാനിവിടെ ഓരോ ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വളരെ വലുതായിരിക്കില്ല ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ബൈഹാർട്ടാക്കുക അത് ഉപയോഗിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഈ കൊ ഈ ടൈപ്പിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കാം എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതും ഇതും ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വ്യത്യാസം കാണാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാല് സമം ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് എ ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ബി ഏഴ് അഞ്ച് നാല് എട്ട് പൂജ്യം നാല് സി ആറ് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ബി ഏഴ് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലേതാണ് ഉത്തരം ഈ ഉത്തരം കാണുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എയ്റ്റ് നയ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതിന് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി നാ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇനി ഈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്ന നേരത്തെ എണ്ണൂറും ഇരുന്നൂറും ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് രണ്ട് ഒമ്പത് ആറ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോസിബിൾ അല്ല അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് വേറെ ടൈപ്പാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അഞ്ച് മൈനസ് റൂട്ട് മൂന്ന് സമം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ അതായത് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയുടെ റൂട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഗുണിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എഴുതാം ഇത് എയും ഇത് ബിയും എ ബി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്നെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അതായത് റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നതിനെ മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക
इधर ले ऑप्शंस तो अंदर टिंडे ऑप्शंस तो अंदर इकिन अधे रूट रण्डे रूट मून अंजे रण्डे नाने ना मलो उत्तरम रण्डे इन्दर गिटी अब नमक वे पैटर्न है ना उत्तर तले के अत्यंबती ना मले ए बी इन्दर दे डुकुनो डाने नमक इन्हें किटने आईडेंटी बाय हार्ट आई करने इधर ला मला रे इसी आईटू किट अर्थात् मून आम तक जो दिनों काम इधे बोले मात्र एक क्वेश्चन रूट पदिनोंने माइनस रूट सेवन एड इंडो रूट पदिनोंने प्लस रूट एड समम इत्रा इधम नमले नेहरत चेदा दे बोलते नहीं है ना बीन्दम आइल ऑप्शन्स इंडे एडवत्र इंडे रूट एडवत्र इंडे नाले पदिनट्टे इधन नमक यानी ये क्वेश्चन मीन डू ऐड दांग करना है ना हमले इधर इधर ए इधर बी ऐन ऐड तो है ना हम कर रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समम रूट ऑफ पदिनोंना स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए रे स्क्वायर अदा इधर पदिनोंना माइनस ए पदिनोंना माइनस ए रे समम नाले चलिए याद तो नहीं हम को उत्तरम नाले ऐन � Elas jawapan nama leh itu ada ni leh itu, itu manusia itu hanya cia awal nur karya lalu utaram C E R N gitu. Elas jodian leh itu boleh na identiti begini boleh leh lalu pati leh kita nda dana ni ada tu jodian oka na alam tu jodiam. Onna point R square minus onna point naal square sama itra. Buda A square minus B square ane tanda tu. Now, we have a plus b into a minus b. Now, we have 1.6 plus 1.4 into 1.6 minus 1.4. This is the same thing as the same thing. This is the same thing as the same thing. This is the same thing as the same thing. This is the same thing as the same thing. 1 into 0.2 into 0.2. That is the same thing as the same thing as the same thing. अब इधर दशांश संख्या ला उम्बो अन्ना पॉइंट आर इंडे स्क्वायर गाना में किल अन्ना पॉइंट आर इंडू अन्ना पॉइंट आर इंगेन चाहिए द अन्ना पॉइंट नाले इंडू चाहिए चाहिए द इधर चाहिए द माइनस है अन्ना पॉइंट नाले इंडू अन्ना पॉइंट नाले चाहिए द इधर एंड माइनस है यान वाला रे बुद्धिमुट � one point eight and square minus Pujam point under and whole square by one point eight and minus Pujam point under and sum of etra. Options options in any better than the la. I'm going to do it to say the okay. I'm going to do a square minus b square a minus b. This is a square minus b square by a minus b. अब आधा इधर ये मेथड आनुभव किन्हें समम a plus b हम कर रहे हैं इन्हीं इधर कंडे बढ़ गया a इंदर ने बढ़ा उन्ना पॉइंट a रह अंचे प्लस पूजन पॉइंट रंडा अंचे वाला रे पटन है ना हम कुतरे तले के ताम दर दोनों को डायरी में बम उत्तरम रंडा इन्हें गिटी एक पूर्ण संख्या गिटी ये फॉर्मूला आ रही है ना उन्हें तो � Ajaudium korai ya, lalu tu mukteran malah rezeki tu mana, tuh kap. Anja point dua 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 indu, anja point dua 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 minus dua dua point dua dua itu indu dua dua point dua dua itu by anja point dua 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 minus dua dua point dua dua itu. Ini boleh tu ni ane itu, kita square rendah tu nende, awal ada ni baca ram indu orang yang sengkir dua belas hari dia dah. Apa ini ni nampak? इधर दाम इधर ने a square equal to a square by minus b square by a minus b इन्द माचे इधर दाम अंगने वाले में a plus b आना दिल्ली उत्तर हम इधर a इन्द लगा अंजे point a रे रंडम b इन्द लगा रंडे point रंडे इट्टु माना अब नमक उत्तर हम रंडम गुड़ ऐडिंग बो रंडम इट्टम पूजम उन्ना एंड रंडम बो उन्ना पत्त बाकी उन्ना Anjir nandu, satu nun, satu, ini gitu. Utaram, satu, ini gitu. Ini, nama kita manusia cia, orang ada dua macam. Nama manusia cia, orang mana utaram, satu, ini gitu. Apa nama kita utaram, satu, ini purna sengkia ini gitu. Pujam, point, pujam, pujam, nama kita utaram itu kandila, optional kandila, satu, ini option, matra me orang dia ikut lo. Ini nama kita, arta jodiam, anjir, ar, arta, eram itu jodit lekaya. 
എല്ലാം ചെറിയതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ഗുണ്ണം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ വില കാണുക ഇതിൻ്റെ വില കാണണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമയമെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ വില കാണാൻ അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡിൽ മാറ്റി എഴുതാം അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിനെ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്നും മാറ്റി എഴുതാം അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് എന്നത് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്നത് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടിയതും മൂന്നെണ്ണം കുറച്ചതുമാണ് ഇതിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന രൂപത്തിലായി അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൂജ്യം 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 മൈനസ് ഒമ്പത് സമം ഇരുപത്തി നാല് ഒമ്പത് 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 ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് ഇരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതായിരത്തി ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ സംഖ്യയുടെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരേ പോലെ പ്ലസും മൈനസും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സ്ക്വയർ ഇത് ധാരാളം വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സ്ക്വയർ സമം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി നാല് ബി ഒന്ന് സി അറുപത്തി നാല് ഡി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലും ആണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആക്കാം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം ഇരുപത്തി മൂന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നം നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് പഠിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു ഇരു മുപ്പത് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അറുപത്തി നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് സ്ക്വയർ സമം ഇരുപത് എക്സ് ആയാൽ എക്സ് സമം എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇവിടെ ഒരു എക്സും കൂടെ ഉണ്ട് അത്ര മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത്തി നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് സ്ക്വയറിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് എ അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തി നാല് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഇനി അതിനെ ചെയ
അപ്പൊ ഇരുപത് എക്സ് സമം ഇരുപത്തിയെട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എക്സ് സമം ഇരുപത്തിയെട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ബൈ ഇരുപത് സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു എക്സ് കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ രണ്ട് സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നിടാം ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് സമം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് നാല് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ തന്നതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ആയിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതായത് ഛേദത്തിൽ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വെറും ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ സംഖ്യയും ഈ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇത് മൈനസ് ചെയ്താലോ പ്ലസ് ചെയ്താലോ ഈ സംഖ്യ കിട്ടുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു നിലയ്ക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഒരിക്കലും പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് അല്ല അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പതിനെ നമ്മൾ ഇതിന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ബൈ താഴെയുള്ള സംഖ്യേനെ തൽക്കാലം മാറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ മൂ മുപ്പത്തി എട്ടും ഇവിടെ പത്തൊമ്പതും ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇനി ആ ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിന് വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദശാംശങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക അതായത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ദശാംശം രണ്ട് സ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് രണ്ട് എന്നും ഇവിടെയും പത്ത് ഘാതം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ബൈ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ദശാംശത്തിനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആക്കാൻ വേണ്ടി ദശാംശത്തിനെ മാറ്റി പത്ത് ഘാതം മൈനസ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ സംഖ്യകളെ ആദ്യം വെട്ടി കണ്ടു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ട് എന്നുള്ളത് മൈനസ് നാലും ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൂന്നും ആവുന്നു അതായത് അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഓർമ്മിക്കുക ദശാംശങ്ങൾ ഘാതമുള്ള സംഖ്യകൾ കൃത്യങ്കങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഘാതങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടി അതേ ചിഹ്നം ഇട്ടാൽ മതി ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം സി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഉത്തരം സി ആണ് ചെയ്തത് ന്യൂമറേറ്ററിന് അതായത് ചേ അംശത്തിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ഗുണിച്ച് മറ്റേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദശാംശം ഹരിക്കാൻ ഈസി മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ ഖാതം മാറ്റി എഴുതി സംഖ്യകൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഖാതം രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ
whole square whole square അപ്പോൾ ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ എ എന്താണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ബിയും ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് പക്ഷേ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ ഛേദങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി സമം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഏഴ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒമ്പത് 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 ബൈ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഏഴ് ബൈ ആറ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് മുകളിലത്തെ രണ്ടും കൂട്ടുകയും താഴെ സിക്സ് ഇടുകയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ പക്ഷേ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ആറ് കൊണ്ട് വെട്ടി രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടി എല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് രണ്ടും ആറും വെട്ടി മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്നും ഇത് ഈ സംഖ്യയും വെട്ടാം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷനൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ചിട്ട് പ്ലസ്സും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആൻസർ കിട്ടും ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ വില കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അത് വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സമം റൂട്ട് ഓഫ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സമ റൂട്ട് ഓഫ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉത്തരം സി എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഒരേ രണ്ട് ഈ തന്ന ഒരേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് പന്ത്രണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇനി ടൈപ്പ് ടു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു സർവസമവാക്യമാണ് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് മാറ്റി എഴുതാറുണ്ട് അതേപോലെ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമയം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ഇത് ഈ രണ്ട് സർവസമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് സമം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഒരു വല്ലാ വലിയ ചോദ്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റി അറിയുമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും എടുത്താൽ ഇത് എ ഇൻറ്റു എ അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം സമം സീറോ പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഏഴ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആറ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല്
ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അറ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അറുന്നൂറും മുന്നൂറും തൊള്ളായിരം അൻപത്തി ഏഴും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും നൂറ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ആയിരം എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് ആയിരം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം ഒന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി ഉത്തരം നമ്മൾ സി ആണ് ആദ്യം പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് എട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് ആൻഡ് റൂട്ട് എട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല റൂട്ട് രണ്ട് അറിയില്ല നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് എട്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് റൂട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് റൂട്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എട്ടാണ് എട്ട് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റൂട്ട് പതിനാറ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതി അതായത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറിന് നമ്മൾ റൂട്ട് പതിനാറ് എന്നുള്ളത് നാലാണ് പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് സമം പതിനെട്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പതിനെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് എട്ട് എ ആന്നും റൂട്ട് രണ്ട് ബി എന്നും എടുത്തു എന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഓപ്ഷൻസിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കൂടി എഴുതിയത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് ഒരിക്കലും രണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ബിയും ഡിയും റോങ് ആണ് പിന്നെ എ ആണോ സി ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടു എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു അവിടെ ഉണ്ടാവണം രണ്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം സി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം സി ചെയ്യാതെ ഉത്തരം ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം സി ഇനി നമുക്ക് ശരിയാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഉത്തരം സി ഇത് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തത് നേരത്തെ ചെയ്ത് സെയിം മോഡലാണ് പക്ഷെ ഉത്തരം സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വേറൊരു രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഇത് എ സ്ക്വയർ ഇത് ടു എ ബി ഇത് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കൂ ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതും എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ചും പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ചും ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് സ്ക്വയർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് അറുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു അറുപത്തി എട്ട് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത്തി എട്ട് സമം ഇത്ര ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോലെ നമുക്കിവിടെ തോന്നും ഓപ്ഷൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട്
അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എൺപത്തിയൊന്ന് ഇവിടെ എൺപത്തിയൊന്ന് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് ഈ അറുപത്തെട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ എൺപത്തിയൊന്നും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എൺപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തിയൊന്ന് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരും എൺപത്തിയൊന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തിയൊന്ന് പ്ലസ് അറുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു അറുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തിയൊന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തെട്ട് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ രൂപമായി എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് എൺപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് അറുപത്തി എട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എൺപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് അറുപത്തി എട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ പതി എൺപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി എട്ട് പോയാൽ പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ സമ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം റൂട്ട് എട്ട് മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ എ എ മൈനസ് ബി ആണ് ഇത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം റൂട്ട് എട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം റൂട്ട് എട്ട് മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമ്മളിത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് എട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് സമം ഇത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് റൂട്ട് പതിനാറ് എന്ന് വരും അതായത് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സമം രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു മൈനസിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് സമം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബി ആറ് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഡി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നേരെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിടുമ്പോൾ രണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് വരും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് ഇതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വാഷ് നേരത്തെ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിലും ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലും അതേപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എല്ലായിടത്തും വണ്ണ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നടുവിൽ നമുക്കറിയാം നടുവിലെ ടേം ടു എ ബി ആണ്
സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നേരെ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള വെറുതെ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതാം ഈ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് ഇനി ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ ഉത്തരമാണിത് ഈ ഉത്തരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എ പ്ലസ് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്നും ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇനി ഈ നേരെ തിരിച്ച് വേറൊരു ഐഡൻറ്റി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഐഡൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് വേറൊരു ഐഡൻറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഐഡൻറ്റി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നാല് എ ബി എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എ ബി സമം നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഒന്നാമത്തേത് ഇത് രണ്ടാമത്തേത് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുന്ന നേരത്ത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ ബി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം ഫോർ എ ബി നാല് എ ബി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് എ ബിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ ബി സമം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ എ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത് സ്ക്വയർ സമം തൊള്ളായിരം ഉത്തരം ബി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പ്ലസ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൈനസ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ബി രണ്ട് സി മൂന്ന് ഡി നാല് ഇതിലേതായിരിക്കും ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സമം നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കാരണം എന്താണ് നേരെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ നേരിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സമം എത്ര ഇവിടെയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ഉത്തരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാരണം ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു നാല് എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചു ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് എ